Homont, es mi primer disco a solo, es el proyecto más personal hasta la fecha, y nace de un encuentro que tuve hace un par de años con el manuscrito de Sesné, el manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Municipal de Besançon. Es un manuscrito muy importante para este instrumento que recoge la música barroca francesa de la época, no solo de Robert de Bizet, sino también de sus contemporáneos. una inspiración totalmente para recuperar la práctica olvidada de la transcripción y soñar de alguna manera en extender o contribuir en su extensión añadiendo nuevas páginas, nuevas transcripciones de otras piezas. como el pasacalle de Michel Lambert o la pastoral de Robert de Bizet me daban margen o espacio para poder desarrollar con la improvisación esas raíces, esas conexiones que tiene con la música tradicional, la música folclórica, que aunque estaban latentes y presentes en la partitura, podían enfatizarse aún más con recursos como por ejemplo el rasgueo. Daniel, on partage une collaboration assez vive depuis une dizaine d'années autour de projets très variés et l'occasion de ce premier disque en solo a permis de nous réunir une nouvelle fois et cette aventure s'est pas arrêtée là puisque finalement on a été beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer au départ en créant un nouveau label discographique baptisé Alborada. c'est à la fois la volonté de proposer une nouvelle approche des musiques historiques ou traditionnelles, mais aussi de réfléchir ou de remettre en question la prise de son, les méthodes d'enregistrement, jusqu'à la conception de l'objet lui-même, l'objet physique. Si, la toma de sonido para nosotros era un aspecto fundamental y profundizamos eh, para lograr eh, acercarnos lo máximo posible a una imagen sonora que mostrara eh, una cercanía con el instrumento, eh, buscando una nitidez, una claridad que reflejara de alguna manera eh, mejor el, el gesto sonoro. Creo que Forqueré tiene una potencia sin igual y necesitaba incluirlo en el, en el disco. Me parece que la pieza de la Coupegan es una pieza que utiliza unos contrastes, un uso de la melodía, un, eh, unos efectos propios y muy idiomáticos del instrumento, explotados al máximo de la viola de gamba, y el trabajo de la transcripción a la teorba es un trabajo muy interesante que me hizo avanzar musicalmente para resolver estas pequeñas eh, incógnitas y encontrar la manera de, de reflejar, de interiorizar esa música y poder exteriorizarla con mi instrumento. La 
la coupe brun semblait vraiment le morceau idéal pour produire une vidéo qui à la fois nous permettait de nous éloigner des standards habituels euh, des créations audiovisuelles dans le milieu de la musique baroque, euh, mais qui aussi représentait un défi vraiment stimulant pour trouver comment traduire euh, les idées que Forqueret a pu mettre dans sa partition, autant dans le caractère euh, obscur, dans ce côté tourmenté, mais aussi cet effet de mouvement perpétuel qu'il initie, qui semble sans cesse bifurquer et toujours nous échapper. Obviamente, grabar de, de pie, por la noche, al aire libre, moviéndose o interactuando con la cámara, eh, supuso una ruptura total con lo que había hecho hasta el momento en cuanto a vídeos. Y para mí fue una experiencia tan maravillosa como inolvidable. <música> 